हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इजन टू यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में हम लोग लाइव टेस्ट कर रहे हैं आज का ये जो है वो लाइव टेस्ट है तो इसमें 30 से 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने शामिल किया है तो इस इस टेस्ट को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और पहली बार लाइव कर रहा हूँ तो यार इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं आपको थोड़ा सा समय देते हुए चलूँगा मैं पहले आपको पहले देख लेते हैं कितने बंदे जुड़ते हैं उसके बाद में हम लोग लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं अभी तक एक भी बंदा नहीं जुड़ा हुआ है एक भी नहीं जुड़े हुए हैं देखते हैं कब तक जुड़ जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंदे अपने आप जुड़ जाएंगे पहला क्वेश्चन जो है वो है सत्रह सौ अस्सी में भारत में प्रकाशित सत्रह सौ अस्सी में भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है सन सत्रह सौ अस्सी में प्र भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो आपके पास चार ऑप्शन है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर लिखा हुआ है फिर भी आप लोगों को मतलब लाइ इसमें आपको राइट आंसर बताते हुए चलना है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और इसका राइट आंसर जो है वो है बंगाल गजट ठीक है सन सत्रह सौ अस्सी में भारतीय प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था जो था वो था बंगाल गजट अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको पहला ऑप्शन है उन्नीस सौ पाँच में दूसरा ऑप्शन है उन्नीस सौ ग्यारह में और तीसरा ऑप्शन है उन्नीस में और चौथा ऑप्शन जो है वो उन्नीस में तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस में ठीक है बंगाल का जो विभाजन है उन्नीस में हुआ था अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो इसके लेखक कौन है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद तीसरा ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और चौथा ऑप्शन है गांधी जी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युग में कौन सा सही है निम्नलिखित युगम युगमों में से कौन सा सही सोलम सुमेलित है तो आपके पास चार ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहे होंगे ठीक है तो हमें इसका राइट आंसर बताना है ठीक है तो इसका सही आंसर जो है वो है तीन नंबर जो कि है एक और तीन देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है आप देख लीजिए इसका राइट आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका समय जो है मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लेना चाहता इसलिए आप स्क्रीन ले लीजिए इसका राइट आंसर जो है वो है तीन नंबर ठीक है एक होता था तीन इसका राइट आंसर है ठीक है अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है इंडियन पॉलिटिकल सेंस द म्यूटिनी म्यूटिनी के लेखक कौन है इंडियन पॉलिटिक्स सेंस द म्यूटिनी के लेखक कौन है आपके पास चार ऑप्शन होंगे ऑप्शन कौन कौन से हैं आप आराम से देख लीजिए उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा ठीक है तो मैंने अपनी तरफ से जो है वो पूरी क्वालिटी आपको दे रखी है जितनी भी मैं दे सकता हूँ मतलब जी वीडियो की क्वालिटी जो है वो हाई से हाई दे रखी है तो इसमें आपको आप अपनी तरफ से हाई कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के एम पनीकर तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो लाइव जो है वो पहुँच पाए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कांग्रेस के अधिकारिक इतिहास द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सामने ऑप्शन कौन कौन से हैं ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन दो नंबर है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन तीन नंबर है सरदार पटेल और ऑप्शन चार नंबर है बी पट्टा बी सितार सितार मिया तो इसका राइट आंसर जो है वो है चार नंबर इसका राइट आंसर हो जाए बी पट्टा बी सितार मिया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है आप देख लीजिए अगले क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इससे थोड़ा बलर सा दिखाई दे रहा है साफ से दिखाई नहीं दे रहा है बट आपको मैं बोल के बता देता हूँ आपको ठीक से दिखाई दे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है तो एक जो है इनमें से सही सुमेलित नहीं है बाकी के सभी जो है वो सही सुमेलित हैं तो आपको पास चार ऑप्शन है ठीक है तो इसका चार नंबर जो है वो जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे बाकी जो है वो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह तो आपको किया था मोतीलाल नेहरू नेहरू कमेटी के रिपोर्ट और इसका चार नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन के अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे चौरा चौरी कांड ईस्वी दांडी मात
इसके राइट्स में लेते हैं जोरा चोरी कांड जो है उन्नीस सौ बाईस ईस्वी में होता है दांडी यात्रा मार्च जो है उन्नीस सौ तीस में हुआ था और क्रिप्स मिशन है उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी में और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको पता है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था देखिए खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर है वो है तुर्की व खलीफा के हितों का संरक्षण करना ठीक है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था तुर्की व खलीफा के हितों का संरक्षण करना ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है उन्नीस के चुनाव के पश्चात उन्नीस के चुनाव के पश्चात निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी तो आपके पास चार ऑप्शन है बंगाल उड़ीसा बिहार उत्तर प्रदेश तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ उनतीस को इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ उनतीस को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया तो आपके पास चार ऑप्शन है आपको दिख रहे होंगे महात्मा गांधी चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यानी इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ उनतीस को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया जवाहरलाल नेहरू ने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जलियावाला बाग नरसंहार के समय वायस कौन था देखिए जलियावाला बाग जो हत्याकांड हुआ था नरसंहार हुआ था तो उस समय वायस कौन था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्स पॉड दो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था स्वदेशी तो थोड़ा सा मैं बीच में रोक रहा हूँ देखिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था तो आपके पास चार ऑप्शन है 1902, 1903, 1905 और 1916 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ठीक है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था 1905 में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है तिलक और एनी बेसेंट तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीगों को मिला दिया गया था तो आपके पास चार ऑप्शन है कब मिलाया गया था आपके पास चार ऑप्शन है ए ऑप्शन है उन्नीस में दो नंबर ऑप्शन है उन्नीस में तीन नंबर ऑप्शन है उन्नीस में और चार नंबर ऑप्शन है उन्नीस में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं वेवेल योजना वेवल वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई तो वेवेल योजना जो है कब प्रस्तुत की गई आपके पास चार ऑप्शन है उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में और उन्नीस में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उन्नीस पैंतालीस में ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था तो कब आरंभ हुआ था आपको मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ ऑप्शन कौन कौन से हैं ऑप्शन है अगस्त उन्नीस सौ इकतालीस में अगस्त उन्नीस सौ बयालीस में अक्टूबर उन्नीस सौ बयालीस में या फिर अप्रैल उन्नीस सौ बयालीस में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अगस्त उन्नीस सौ बयालीस में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है कांग्रेस के गर्म दल कांग्रेस के गरम दल वादियों ने कब पुनः प्रवेश किया तो कांग्रेस के गरम दल वादियों ने कब पुनः प्रवेश किया तो आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे उन्नीस में एक नंबर ऑप्शन दो नंबर ऑप्शन उन्नीस में तीन नंबर ऑप्शन उन्नीस में और चार नंबर ऑप्शन जो है वो उन्नीस में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए और अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर उन्नीस में ठीक है तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है उन्नीस में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में देखिए उन्नीस में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों मूल अधिकारियों का पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में थे किसने बनाया तो आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ एक नंबर ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर दो नंबर ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और तीन नंबर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद चार नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है अगले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था तो ये हुआ था 1916 में और लखनऊ अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है 
आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा इसके लिए सॉरी कहूँगा मैं और इस क्वेश्चन को मैं आपको बोल के बता देता हूँ जिससे आपको ठीक से दिखाई दे ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम कांग्रेस के मंत्रिमंडल का बने प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का बने तो आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन जो है 1921 में 1932 में 1937 में या उन्नीस में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन डॉक्टर एनी बेसेंट किससे संबंधित है देखिए डॉक्टर एनी बेसेंट है वो किससे संबंधित है आपके पास चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी तक चौदह बंदे जुड़े हुए हैं अभी तो आप सबके सब, सब लाइक कर दीजिए वीडियो को तो चार ऑप्शन कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है सॉरी एनी बेसेंट किससे संबंधित है ऑप्शन में आपको बताया प्रार्थना समाज आर्य समाज ब्रह्म समाज या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी फिकल सोसाइटी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट है वो थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से हैं एक नंबर ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपाल चारी दो नंबर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीन नंबर ऑप्शन है डॉक्टर सॉरी लॉर्ड माउंट और चार नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपाल चारी सी राजगोपाल चारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो थे वो थे सी राजगोपाल चारी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे अठारह सौ पिचासी ईस्वी में उन्नीस सौ पाँच में अठारह सौ नब्बे में या फिर उक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अठारह सौ पिचासी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मैंने भारतीय एक पिछले वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया था तो भारतीय अठारह सौ पिचासी में किसने स्थापना की थी ए ओ हयूम ने की थी और उनके प्रथम अध्यक्ष थे जो थे वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी और तो इस तो भारतीय कांग्रेस के बारे में मैंने काफ़ी एक वीडियो में आपको डिटेल में बताया था ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत की स्वतंत्रता के समय देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार सत्ता में थी तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार सत्ता में थी तो आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से हैं मैं आपको आप आसानी से देख लीजिए लेबर पार्टी रिपब्लिकन रिपब्लिकन फ्रीडम पार्टी या उक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और रिपब्लिकन इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से हैं एक नंबर ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीन नंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चार नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं कौन है तो आपके पास चार ऑप्शन है चार ऑप्शन कौन कौन से हैं लॉर्ड इनविन लॉर्ड डफरिन लॉर्ड रिपन और ए ओ हयूम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ए ओ हयूम ने मैंने पहले बता दिया था अठारह में की थी ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डब्ल्यू सी बनर्जी इसमें दिया हुआ है इसका राइट आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से हैं एनी बेसेंट सरोजनी नायडू इंदिरा गांधी और मैडम कामा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये मैंने आपके एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कांग्रेस के बारे में तो ये क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी एनी बेसेंट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन वो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपके पास यार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ एनी बेसेंट सरोजनी नायडू कस्तूरबा गांधी कमला नेहरू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू ठीक है और भारत की वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, में वह कब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित हुआ कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब वह कब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ तो आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन कौन कौन से आप देख लीजिए नागपुर अधिवेशन सूरत अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन या
किस अधिवेशन में और कब कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गई तो आपके पास चार ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सूरत अधिवेशन 1907 लखनऊ अधिवेशन 1916 नागपुर अधिवेशन 1920 या कलकत्ता अधिवेशन 1924 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 ठीक है तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के लाइव टेस्ट यदि आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय